가장 쇼트 영접을 할때 이해하기 쉽게끔 조금 느끼면 좋은 게 우리 밀가루 반죽 하잖아요. 그거를 좀 비유해서 생각하면 이 전기 맞추기가 상당히 쉬워지거든요. 내가 빨리 막 바닥에다가 막 묻히고 가고 싶어. 그럼 어때요? 양이 많아야 될거 아니면서. 그럼 어때요? 아무래도 좀 뻑뻑한 것보다 어느 정도 이제 조금 끈적끈적한 상태에서 약간 퍼지는데 그런 느낌으로 반죽을 해야 되면 수직으로 용접을 하는데 밀가루가 아래에 이렇게 바닥에 묻히는 것처럼 막 물이 너무 많아. 그럼 이 벽에 붙겠습니까? 다 흘러내리겠죠? 좀 어때요? 약간은 뻑뻑해야 굳을 거 아닙니까? 옆에 붙을 거 아니에요. 진짜 뻑뻑해. 자 여기서 자 전류는 와이어 송급 속도입니다. 와이어를 밀어내는 속도예요. 그러면 전류가 밀가루입니다. 전압은 물이라고 생각하시면 돼요. 선 선생 용접 교실 좋냐? 좋아? 응 좋은데요. 선 선생 용접 교실 좋아? 뭐요? 제가 이 느낌에 대해서 조금 말씀드리면 제가 영상에서 한번 예전에 한번 보여드린 적이 있는데요. 자세가 우리가 네 가지 자세가 있죠. 이 자세, 이 자세 용어는 다 아시죠? 이 숫자하고. 이렇게 자세가 있는데 우선에 유를 쓰든 물을 쓰든 본인 선택 사양입니다. 이 부분은 조금 뒤에 제가 설명을 드리고 이 느낌에 대해서 조금 제가 설명을 한번더 드려볼게요. 우선 아래 보기 용접을 하면 이 제가 지난 영상과 똑같이 한번 설명 드릴게요. 이 내용이 또 한번 한, 이 설명 한 드린 적이 있거든요. 아래 보기 용접을 할때 여러분들이 가장 쇼트 용접을 할때 이해하기 쉽게끔 조금 느끼면 좋은 게이 밀가루 반죽 있죠. 우리 밀가루 이렇게 반죽 하잖아요. 그거를 좀 비유해서 생각하면 이 전기 맞추기가 상당히 쉬워지거든요. 자, 우리가 밀가루를 이렇게 반죽을 해요. 근데 내가 빨리 아주 빠르게 막 바닥에다가 막 묻히고 가고 싶어. 그럼 어때요? 양이 많아야 될거 아니면서. 그럼 어때요? 아무래도 좀 뻑뻑한 것보다 너무 또 물러도 이 물이 퍼져가지고 안 쌓이겠죠. 어느 정도 이제 조금 끈적끈적한 상태에서 약간 퍼지는데 물이 빨리 묻어야 될거 아니야. 맞죠? 쫙 묻어도 쫙 펼쳐지고 그런 느낌으로 반죽을 해야 되면 물과 밀가루의 비율이 어떨 것 같아요? 밀가루 일정 비율에 물이 조금 양이 조금 많아야 되겠죠. 그래야 밀가루가 어때요? 좀 부드러울 거 아닙니까? 자 그런 느낌으로 전류 전압을 생각을 하시면 됩니다. 자 여기서 전류는 와이어 송급 속도입니다. 와이어 송급 속도. 전류가 뭐다? 자 보통 전류가 위에 있습니다. 전류가 암페야, 암페야. 이게 와이어 송급 속도, 와이어를 밀어내는 속도예요. 그러면 전류가 밀가루입니다. 와이어가 많이 나와 밀가루가 많이 있어야 될거 아니야. 자, 그 다음 전압은 물이라고 생각하시면 돼요. 전압이 여기 밑에 있는 거거든요. 여기도 전류 전압이 있어요. 그래서 이 전류 전압에 세팅을 해서 이 자세별로 용접을 하게 되는데 아래 보기 같은 경우는 밀가루인 전류와 이제 물인 전압을 비율로 생각해보면 어때요? 아까 전에 얘기했던 것처럼 조금 퍼짐이 조금 있어야 되는 정도의 느낌이 있어야 된다. 자, 그 다음. 바로 제가 3번. 3번이 말 버티칼이거든요. 버티칼이 뭐냐면 이 수직의 수직. 밑에서 위로 하는 수직 용접법. 생각해보세요. 밀가루 반죽을 여러분들이 했는데 수직으로 용접을 하는데 밀가루가 이 아래에 이렇게 바닥에 묻히는 것처럼 막 물이 너무 많아. 그럼 이 벽에 붙겠습니까? 다 흘러내리겠죠? 그거 기준으로 쌓 조금 어때요? 물이 차를 만지듯이 조금 약간은 뻑뻑해야 굳을 거 아닙니까? 옆에 붙을 거 아니에요. 그러면 기존에 아래 보기 용접할 때보다 이 반죽이 어때요? 버티칼은 훨씬 더 밀가루 양이 많고 물이 적어야 된다. 그럼 물 자체가 센물 자체가 녹였을 때 조금 뻑뻑한 느낌이 있어야지만 버티칼로 쌓아 올릴 수가 있다는 거죠. 이 원리를 가지고 여러분들이 전류를 맞췄어야 됩니다. 이 원리 이후에는 어때요? 모재의 두께입니다. 두께가 두꺼우면 전체적인 밸런스가 같은 느낌에서 올라가는 것 뿐이에요. 이거 이해되세요? 자 그러면 수평과 오버헤드는 약간 비슷한 맥락으로 좀 설명을 드릴 수 있는데 이게 오버헤드나 수평이 어때요? 아래보기지만 또 아래보기가 아니잖아요. 그래서 얘는 느낌으로 표현하자면 전류가 조금 더 아래보기 느낌에 가깝지만 밀어내는 힘이 강해야 됩니다. 왜냐하면 너무 많이 흘러내리면 안 되기 때문에. 그래서 이 오버헤드와 이, 이 수평 같은 경우는 아래보기를 기준으로 그러니까 아래보기와 버티칼의 사이 정도 전기가 되는데 이렇게 말로 설명하면 되게 어려우니 아래보기의 반죽 느낌에서 밀가루가 그냥 많아지면 돼요. 그러면 이 수평 느낌이 나와요. 아래보기는 우리 같은 반죽을 했을 때 물이 팍 퍼지잖아요. 거기 밀가루를 더 넣으면 어때? 힘은 센데 물이 좀 뻑뻑한 거야. 이런 느낌이 수평이나 오버헤드에서 나와야 됩니다. 
오바이드는 오히려 너무 약해버리면 쏟아져 버리거든요. 우리가. 오바이드가 오히려 강해야 됩니다. 전기가. 쏟아져 버리기 때문에. 그런 느낌으로 이 전류 전압을 세팅한다. 이렇게 생각하시면 됩니다. <목소리> I'm laying down on the ground All I do is thinking o l o v e Yeah, I'm vibing with the b e h i n d 이 피다기 같은 경우는 요거 좀 원리를 조금 이해를 해야 되는 게이 내용이 조금 길어질 수도 있는데 이 용접기가 있고 요 용접기 제가 사진으로 영상은 저 첨부를 할 건데 이 용접기가 있고 이 피다기가 있어요. 근데 다른 용접기하고 다르게 여기서 뭔가를 조정하는 게 아니고 대부분 이 피더, 이 피더를 이용해서 조정을 하거든요. 이 피더가 리모컨이라 생각하시면 됩니다. 근데 전류 전압을 맞추는 게 여기도 있고 여기도 있어요. 용접기에도. 두 가지의 전류 전압을 맞추는 이 다이얼이 있죠. 그러면 CO2 용접은 전류 전압을 잘 맞추어서 일단 용접을 해야 됩니다. 그런데 이 전류 전압을 맞추는 걸 알기 이전에 어떤 방식이 순서인지를 먼저 알아야 될거 아니야. 자, 그래서 그거 먼저 제가 설명드릴게요. 우선에 용접을 할때 CO2 용접기 같은 경우는 내가 일반적으로 용접을 하는 데는 크레이터 기능이라는 게 있어요. 우리 트그처럼 크레이터 기능인데 이두개 중에 하나 선택하셔야 됩니다. 크레이터 유무가 있는데 이게 현장에 가면 유무로 구분하는 데도 있는데 수동, 자동이라고 적혀 있는 데도 있어요. 용접기에 수동, 자동이라고 적혀 있어. 그 헷갈리면 안 돼. 그게 유무하고 똑같아요. 수동하고 자동이라고 적혀 있는 데도 있어요. 자, 자동이 뭐예요? 크레이터가 있는 겁니다. 수동이. 크레이터가 없는 거예요. 자, 이게 무슨 뜻이냐면, 자, 요걸 다시 돌아갈게요. 자, 여기, 내가, 이거 내가 고를 수 있거든요? 그걸 딱 눌려요. 한번 눌리고 떼면, 와이어가 자동으로 나옵니다. 자동으로 용접이 돼요. 그럼 용접이 계속 될거 아니야. 맞죠? 용접이 되는 상태에서 스위치를 한번더탁 눌려. 그러면 크레이터 전기가 나와. 우리 티그처럼. 그러고 나서 떼면 용접이 끝납니다. <목소리> 자 그러면 여기서 용접을 했을 때는 처음에 건을 딱 누르면 자동으로 용접이 됐죠. 그러다 중간에 스위치를 누르니 크레이터가 잡혔죠. 크레이터가 있었어요? 없었어요? 있었다는 거야. 그러면 얘는 자동이면서 크레이터가 있었으니까 유입니다. 그럼 이때는 두 가지 전기가 나왔어요. 맞죠? 본 전기 나왔고 크레이터 전기 나왔어. 그때 두 가지 전기를 얘와 얘에서 맞추는 거예요. 두 개의 전기가 있으니까. 그러면 무조건 내가 용접하는 메인 전기는 여기서 맞춰요. 근데 크레이터 전기는 여기서 맞춥니다. 이거 이해되십니까? 자, 이걸 헷갈리면 안 돼. 내가 용접하는 전기는 어디서? 피다에서. 크레이터는 여기서. 자, 그러면 반대로 무로 돌렸어요. 그럼 아무것도 없죠? 아무것도 없다는 건 수동입니다. 수동이면 버튼을 누르면 용접이 되고 떼면 용접이 안 돼요. 그럼 크레이터가 있어요? 없어요? 없죠. 그러면 크레이터가 없기 때문에 용접은 무조건 피다에서 맞춘댔잖아요 그래서 피다기에 나오는 용접기로 그냥 용접하는 거야. 얘는 의미가 있다 없다? 얘는 정규 세팅의 의미가 없습니다. 그래서 내가 무조건 용접을 할 거는 여기서 맞추고 용접을 크레이터는 여기서 맞춘다. 그러면 수동으로 했을 때는 어떻다? 얘가 의미가 없다. 자동으로 했을 때 크레이터가 있을 때만 여기서 맞추는 전류 전압. 여기서 맞추는 다이얼 두 개가 여기도 있습니다. 그 용접기 앉아가서 보시면 그게 세팅이 그런 식으로 된다.